அதெல்லாம் வேணாம் நாங்க கடைசி வரைக்கும் ஜெயிலில் பிரிசனராக இருக்க தயார் வி ஃபீல் ப்ரௌட் டு பி அரிசனர் ஆஃப் இந்தியா ரேதர் தேன் டு பி அ பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவின் ஜனாதிபதியாக இருப்பதை விட இந்திய சிறைகளின் சிறைவாசியாக இருப்பதில் பெருமைப்படுகிற மக்கள் நாங்கள் அதன் அருமை உணர்ந்தவர்கள் எங்களுக்கு பின்னாடி சிறைகள் நூற்றி இருபது சிறை நான் பார்த்தேன் நூற்றி பதினெட்டு சிறை காலையில் பிடிச்சிட்டு போவோம் மாலையில் விட்டுருவான் எதுக்கு பிடிக்கிறான் அவனுக்கு தெரியாது ஏன் வெளியே வாரின்னு எனக்கு தெரியாது இப்போ இந்த முதுகலை தொழில் அரசு பண்ணுறேன்னா ரைட்டுன்றுவேன் எந்த ஒரு சில்ரா சரி மாதிரி அவனா ஆ போ ரிமாண்டா அதெல்லாம் என் வக்கீலோட வேலை செக்ஷன்லாம் என்னோட வேலை இல்லை அரஸ்ட்டை என்ன என்ன கல்வடைக்கு விட்டுருவானா ஆ நான் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் பிரிச்சினர் உள்ளே போகும்போது சூப்பர் அண்டுக்கு இங்கேருந்து என் ஒயர்லெஸில் தவல் கொடுத்துருவான் முதுகலைத்தூரில் பழனி பாபாவை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அரெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் செக்ஷன் இவனுக்கு எழுத தெரியாது செக்ஷன் ஸ்பெஷல் பிரான்ச் மட்டும் அது இவன் சும்மா சாராய் கேஸ் போடுற பையன் இவனுக்கெல்லாம் செக்ஷன் எழுத வர சின்னப்பா அங்கேருந்து வரும் எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பெரிய செக்ஷன் தேச விரோத செக்ஷன் நாட்டை கூறு போட்டேன் ஜாதி இது கண்டது எழுதுவான் வழக்கமாக வேறு எழுத மாட்டான் ஒரு அஞ்சாறு செக்ஷன் இருக்குது அதுக்கு மேலே அந்த புஸ்தகத்துலேயும் ஒன்றும் இல்லை அதையே நூற்றி இருபது கேஸ்க்கு எழுதிட்டா ஒன்றும் நடத்தினதில்ல காலையில் போயிடுவான் அங்கே போகிறதுக்குள்ளே இங்கேருந்து ஒயர்லெஸில் போயிடும் தகவல் யாருக்கு ஜெயில் சூப்பரண்டுக்கு மதுரைக்கு கொண்டு வரணும் மேஜிஸ்ட்ரேட் இந்த ஊருக்கு எங்கே முதுகலத்தூருக்கு மேஜிஸ்ட்ரேட் கோத்து எங்கே முதுகலத்தூர் தானே இந்த இங்கே ரிமாண்ட் பண்ணுவான் அவர் கொடுத்துருவார் நைட்டு இங்கேருந்து அங்கே போகும்போது காலையில் நாங்கள் அங்கே வர்றதுக்குள்ளே அங்கே ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் டிலே பண்ணி கொண்டாங்கம்மா யார் ஜெயில் சூப்பரண்டு ஏன் அஞ்சு மணி நேரம்னா அங்கே வெள்ளக்கல்லில் அடித்து ரூமெல்லாம் ரெடி பண்ணி நமக்கு ஆட்லி கேட்டி நம்ம ஸ்பெஷல் கிளாஸ் பிரிசனர் ஆச்சே மாப்பிள்ள நினைச்சா கொண்டு விழுத தள்ளிடுவாரா முடியாது அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபார்மாலிட்டி அங்கெல்லாம் ரெடி பண்ணி ஒயிட் வாஷ்லாம் பண்ணி எல்லாம் வச்சுருப்பான் நான் போனோன்னா அங்கே ஒரு அரை மணி நேரம் டிலே பண்ணுவான் ஏன்னா என்னை சாதாரண அசிஸ்டன்ட் ஜெயிலர் எடுக்க முடியாது நாங்கள்லாம் ப்ரிவிலேஜ்டு பிரிசனர்ஸ் சிறப்பு தகுதி வாய்ந்த சிறைவாசிகள் உடனே என்ன பண்ணுவான் யாராவது மதுரை ஜெயிலில் நான் இருக்கும்போது இருந்தீங்களா முதுகுளத்துக்காரங்க யாராவது இருந்தீங்களா பாவ நீங்களாம் சப் ஜெயிலோட கதை முடிச்சு போகுது போல இருக்கு சென்ட்ரல் ஜெயிலுக்கு போனோம் அங்கே எல்லாம் நோட்ஸ் எடுத்துக்குவான் உடனே என்ன உள்ளே விட்டுருவான் யார் சூப்பரண்ட் வருவான் வந்தோடனே எனக்கு ஆ ரைட் சார் எல்லா வசதியும் இருக்குது ரெண்டு ஆட்லி கூடு ஆட்லி ரெண்டு பேர் ஆயில் தண்ணை பெற்றவர்களோ அல்லது மூணு மாதம் சிறை தண்ணி ஆ ரெண்டு பேர் சேவ் பண்ண பார்பர் ஒரு ஆள் பார்பர் மூணாச்சா ரெண்டு பேர் ஆட்லி ஆட்லி எதுக்குன்னா கூட்டம் கழுவோம் அப்புறம் சோறு சமைக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஆள் கிச்சன் குக்கு அப்புறம் ஒரு மேல் நர்சிங் அசிஸ்டன்ட் ஆராய்ச்சா நைட்டில் வந்து பகலில் ஃபீமேல் நர்சிங் அசிஸ்டன்ட் நைட்டில் வந்து மேல் நர்சிங் அசிஸ்டன்ட் அப்புறம் ஒரு சாதாரண டாக்டர் ஒரு ஆள் அவர் அப்புறம் ஒரு வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் ரெண்டு கார்டு ஆஃபீஸர் மூணு வார்டன் எவ்வளோ பேர் பதினாறு பேர் அப்படின்னு நான் ஜாலியாக அவங்கெல்லாம் புடை சூழ போவேன் உக்காருவேன் ஒருத்தர் சட்டை கட்டி கொடுப்பேன் ரெண்டு பேர் துணி துவைப்பான் ரெண்டு பீடி கட்ட அண்ணி செல்வாங்க அவனுக்கு வீசிடுவேன் அதை வாங்கிட்டு அவன் பாட்டுக்கு பாட்டு படிச்சுட்டே போவான் கைதிங்கள்லாம் வருவீச்சியாக வந்து நின்றுவாங்க யாரை பார்க்க சிறைவாசிகள் நல்ல சங்க தலைவரான என்ன பார்க்க வருவான் என்ன தலைவரே ரொம்ப நாளாச்சு உங்களை பார்த்து அவன் பாஞ்சு இருபது வருஷமாக அந்த ஜெயிலில் தான் இருக்கேன் நாம தாக்கிட்டு வர முடியல திருச்சி ஜெயிலுக்கு போக பிடிச்சி போட்டான் பரவாயில்ல இன்றைக்கி இங்கே போட்டேன் என்ன விஷயம் நல்லா இருக்கியா பொண்ணு சாமி பொண்டாட்டிக்கு புள்ள வரக்கண்டியா பிறந்துருச்சா பேர் வச்சியா இல்லை சார் இந்த பா பரதேசி பேர் கலெக்டர் வந்து எனக்கு பெரோல் விட மாட்டேங்கிறேன் ஏன் விட மாட்டேங்கிறேன் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்ன அப்ளை பண்ணியா பண்ணியாச்சு உனக்கு ஒம்பது வருஷம் முடிஞ்சா முடிஞ்சு பெரோல் விடணுமே ஏய் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸரை கூட்டு வரா முடியாது வர ஏய் அவனுக்கு பெரோல் விடல இன்னைக்கு விடலையா சீஃப் ஜஸ்டிஸ்க்கு தந்தி கொடுக்கட்டான் ஐயோ எப்பவும் விடுற டக 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 வேலை நடிக்கும் பொன்னுசாமி ஊருக்கு பிறப்புற பொன்னுசாமி போறவல்ல அந்த ஓட்டல் ஒரு இருபத்தஞ்சு ரூபா வாங்கிக்க கொண்டு போய் இருக்க ஏதாவது வாங்கிப்போம் அங்கே போய் பிள்ளை கொடுத்தான் உன்னோர்த்த வருவா அழுதா கைதி என்னப்பா இந்த மாதிரி முதுகுள தூரில் நான் வந்துட்டேனுங்க எனக்கு நான் காரக்குடியிலேருந்து வந்துட்டேன் ஏதோ ஒன்று சொல்லுவோம் முதுகலத்தூர்லேருந்து வந்துட்டான் ஆ என்னப்பா என் பொண்டாட்டி இப்படி ஒருத்தன் அடிக்க சொன்னால் ஒதுக்க சொன்னால் ரெண்டு தொழில் நாங்கள் பாவம் வீணா பாலியாக நான் உள்ளே வந்துட்டேன் நிறமாச கர்ப்பிணி சோத்துக்கெல்லாம் இருக்கிறான் அப்படியா கவலைப்படாது எங்கள் கமிட்டிக்காரர் வருவா இன்றைக்கி ராத்திரி நான் மருந்து மாத்திரிக்கலாம் வாங்கி பணம் கொடுத்து ஒரு வேலையை கொடுக்க சொல்கிறேன் ஆறுப்பா அந்த சினிமா கொட்டாதக்கார் பாய் ஒருத்தர் இருக்கார் முஸ்லீம் அவருக்கு ஒரு தபால் கொடுத்துருவேன் இந்த மாதிரி அந்த கொஞ்சம் வசதியானவனுக்கு அது வந்து இங்கே சேர்ந்துடும் இங்கேருந்து தகவல் அங
மருந்து பாட்டில் இருக்கா அவனுக்கு எல்லா வசதியும் இருக்கா ஏண்டா அவனுக்கு துணி தச்சு கொடுக்கல ஏண்டா அவனுக்கு மயிர் வெட்டல ஏண்டா அவன் ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போகல அவனுக்கு ஏண்டா பல்ல கொடுக்காம இருக்குது இவனுக்கு ஏண்டா மயிரை கொடுக்காம இருக்கு நான் தான்டா அந்த ராஜா ராத்திரில எவனுக்கும் தூக்கம் வரல என்ன சத்தம் போயிப்பார் உடனே ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வைப்பான் நீ வெளியே இருந்தா வைப்பானா வைக்க மாட்டான் உள்ள டிஎம் வந்து பார்ப்பான் அவனியா டிஸ்ட்ரிக் மெடிக்கல் ஆபீசர் வைத்த வழியில் ஒரு வாரமா சொல்றான் என்னடா பண்ற போட டிஸ்ட்ரிக் மெடிக்கல் ஆபீசர் வர சொல்லு டிஸ்ட்ரிக் கலெக்டர் வர சொல்லு டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜ் வர சொல்லு நாங்க சொல்லுவோம் இங்க கான்ஸ்டபிள் கூப்பிட்டாரு யாட்டையா கூப்பிட்டான்னு ஒனி சொல்றான் குடியுரிமை நிலைநாட்டப்படும் இடமே இந்திய சிறைகள் அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ முதல்ல ஒரு ஜெயிலுக்கு போய் ஒரு மாசம் இரு அப்புறம் இவன் எல்லாம் உனக்கு கால் சேருக்கு சமானம் என்னத்த கண்டு பயப்படுற ஜெயிலுக்கு போக தானே ஒரு மாசம் ஏசு அந்த காசி ராமேஸ்வரம் போற மாதிரி போயிட்டு வாடா கவலையே விடாத எந்த ஜெயிலுக்கும் போ உன்னை அடிச்சிட முடியாது சப் ஜெயில் அடிச்சு போடுவான் சென்ட்ரல் ஜெயில் கேட்டு மேஜிஸ்ட்ரேட்ட நேரா போயிரு உட்காரு அங்க எல்லாம் சங்கம் இருக்கு அவன் பார்த்துக்கோ மிச்சம் எல்லாம் ஒரு கைதிட்ட விஷயத்த போது அடே அப்பா படம் பார்க்கும் போது ஏதாவது வக்கீல் நிறுத்துங்கள் அப்படின்னு கோர்ட்ல சொல்லுவான் உடனே கைதி டே இப்படி எல்லாம் நடக்க முடியாதுரா கோர்ட்ல பெட்டிஷன் கொடுத்தாண்ட பண்ண முடியும் ஏன்னா அனுபவிச்சுட்டேன் கோர்ட்ல போல கோர்ட்ல பார்த்துருவேன் உண்மையான அனுபவத்தவங்களோட உட்காந்து படம் பார்க்கறோம் ஆரோக்கியமான உணவு எண்ணூறு கலோரி இருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கலோரி இருக்கணும் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் கத்திரிக்காய் இவ்வளவு போடணும் பீன்ஸ் இவ்வளவு போடணும் எச்சா போட்டாலும் கம்மியா போச்சு கம்மியா போச்சுனாலும் சூப்பர் அண்டி சர்ச் பண்ணி எச்சா போனாலும் ஜெயிலர் சர்ச் பண்ணி ராத்திரில திடீர்னு வயிற்று வலிக்குதா உனக்கு மிகச்சிறந்த மருத்துவமனைகளில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் தூங்கிட்டு வணிக முதுகளுக்கு ஒரு ஆஸ்பத்திரி கொண்டு வர முடியாது மதுரை ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு தான் தூக்கிட்டு போகணும் அதுக்கும் பெருசு மெட்ராஸ் ஜிஹெச்சுக்கு பிளைட்டை வச்சா அதை கொண்டு போகணும் உன் உயிரை காப்பாற்றணும் நீ வெளியே சாதாரண பிச்சைக்காரனா இருப்ப நீ கவனிக்க நாதி இருக்காது உள்ள வைத்த வழின்னு துடிச்சினா ஜெயில இருந்து எல்லா சூத்துல சுண்ணாபு தடவன மாதிரி கத்துவாண்டா நீங்க என்னமோ உங்களுடைய உரிமைகள் உங்களுடைய நீ ஒரு குடிமகன் என்பதையே ஒரு சிறையின் கதவுகளுக்கு உள்ளதா நீ கண்டுபிடிக்க முடியுமே ஒளிய வெளியே இருக்கிற வரைக்கும் நீ ஒன்னும் உணர முடியாது போய் பித்தலாடணும் நான் எல்லாம் ஜெயிலுக்கு போய்தான் உண்மை பேசுறவனையே கண்டுபிடிச்சேன் இப்போ என்னைக்கு பிடிச்சிட்டு போனாலும் நான் ஜெயிலுக்கு போனா நல்ல இடம் ஏத்திக்கிறேன் வெளியே வரும்போது இலைச்சு போயிடுறேன் அலைச்சல் இல்ல உள்ள வெளியே இருந்து தந்தி கொடுத்தா ஒரு ரூபாய ஒன்னா ரூபாய ஒரு வார்த்தைக்கு உள்ள இருந்து சேவிங் கிராம் பத்து பைசா தான் சீஃப் ஜஸ்டிஸ்க்கு ஒரு தந்தி ஐ எம் நாட் மெயின்டைன் ப்ராப்பர்லி பினிஷ் அங்க இருக்கிற நக்ஸல் ஐட்டம் அவன் எல்லாம் எழுதி கொடுத்துருவான் அவனுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் எதுவும் தெரியும் எல்லா மொழியும் தெரிஞ்சு உள்ள இருக்கேன் ஜெயிலுங்கிறது ஒரு பெரிய சுமையா நினைக்காதீங்க சிறை ஒன்ன காமிச்சு தான் இத்தனை இரும்பு திரைகளை இவ்வளவு தொப்பி இருக்கும் சிறைக்கு போக தயாருட்டா இவன் நல்லா சீப்பானவன போயிருவான் ராத்திரில தூக்கம் வரலன்னு சொல்லி கைதிகள் எழுதி போட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ஏன்னா பூர்ச்சி போட்டு டக்கு டக்கு நடக்கிறான் வாடன் கல்ட்ரா ராத்திரியில பூர்ச்ச பகல்ல பூர்ச்ச போடுறான் சே இந்திய குடிமகன் தூங்குறான் அவன் தூக்கத்தை கடிச்சுனா அவன் நாளைக்கு மறுபடியும் சீர்திருத்த கூடம் ரஃபமேட்ரி ரிலீவிங் பிளேஸ் அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஜெயில் அல்ல சீர்திருத்த கூடங்கள் சிறைகள் அல்ல என்ன இந்திய குடிமகன் அவனுக்கு வேணுங்கிற வக்கீல வச்சு கொடு அவனுக்கு பாதாள உரிமைகளை பெற்றுக் கொடுத்து கொலையை செஞ்சுட்டு போனாங்க அவ்வளவு உரிமை இருக்குது ஒருத்தனை கொல்லணும்னா ஜனாதிபதி கையெழுத்து போடணும் இங்க ரோட்ல எவன போற மாதிரி அடிச்சு அடிச்சு ஓட்டு போயிடுறான் அங்க உள்ள ஒருத்தனை தூக்கல தொங்க போடணும்னா கவரு முதல் கொண்டு சூப்பர் அட்டுக்கு ஜனாதிபதி இருந்து வரணும் உன்னோட அவ்வளவு பெரிய விலை மதிக்கற்ற உயிர்களையும் உரிமைகளையும் வச்சிருக்கிற நீங்க கேவலம் கோடம் பாக்கத்துல பூத்து அடிச்ச ஒப்பினுக்கெல்லாம் போயிட்டீங்களே பிரதர் கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நீ நினைச்சு இப்பேற்பட்ட வீரர்களையும் நியாயமானவர்கள் பக்கம் நிக்க வேண்டியவன் கோடம்பாக்கத்து கராஜி பின்னாடி